시청하시기 전에 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 감사합니다. 7, 80년대까지만 하여도 시골 장터를 돌아다니면서 뚜돌이 상인들이 사람들을 현혹시키기 위하여 한 가지 약으로 모든 병을 고칠 수 있다는 만병통치약을 선전하는 모습을 종종 볼수 있었습니다. 너무나도 황당한 소리라는 것을 알면서도 그들의 뛰어난 화술에 넘어가는 경우가 많이 있었죠. 만병통치약은 영어로 페너시아라고 하는데 그리스 신화에서 나오는 의술의 신 아스클레피오스의 딸로 모든 병을 낫게 하는 만병통치의 여신인 파나케이아에서 유래되었습니다. 이 만병통치약의 개념은 아주 오래전부터 동서양 모두의 광범위하게 있었던 것 같습니다. 과거 중국에서는 수원을 만병통치약이라고 생각하여 황제들이 많이 사용하였습니다. 많은 중국 황제들이 오래 살지 못하고 젊은 나이에 사망하는 것도 수원의 부작용 때문이라고 합니다. 서양에서는 브랜디와 같은 술을 만병통치약처럼 사용하기도 하였고 담배도 유럽에 전파된 이래 만병통치약으로 각광을 받았으며 특히 1800년대에는 유럽의 콜레라와 흑사병 같은 천년병이 나돌자 흡연이 천년병을 막아준다는 소문이 퍼져 남녀노소를 불문하고 흡연을 하였다고 합니다. 담배가 유럽에서 만병통치약으로 대접받기 시작한 때와 비슷한 시기인 1500년대에 중세 유럽 최고의 명약으로 명성이 자자했던 약이 있었으니 그것이 바로 무미야입니다. 중세 유럽인들은 무미야를 만병통치약으로 믿었으며 감기 및 상처 소독과 각종 질병에 사용하기 위하여 집집마다 구비하고 있었다고 합니다. 그런데 놀라운 사실은 이런 무미야는 미라를 감싼 풍대와 미라를 주원료로 한 약이라는 것입니다. 고대 이집트에선 시체의 내장을 제거한 뒤 풍대로 시신을 단단히 감아 미라를 만들었습니다. 풍대는 여러가지 약품 처리가 된 것으로 주요 성분은 물약이라는 것인데 이는 아프리카와 아라비아 지방에 자생하는 감낭과 식물인 콤미프라미르라의 껍질에 상처를 내 채취한 천년고무수제의 일종이라고 합니다. 미르라라하고도 불리는 이 물약은 진통효과가 탁월하며 혈액순환의 개선과 살균착용에도 효과가 있는 것으로 알려져 있으며 방부제의 기능도 탁월하였는데 일찌감치 물약 효능을 알았던 이집트인들은 시진 부패를 막기 위해 미라를 만들 때 사용했던 것입니다. 하지만 중세 유럽에서는 미라가 지닌 영혼불면의 이미지로 물약이 아니라 물약이 잔뜩 스며든 풍대와 미라로 만든 무미아에 집착하게 됩니다. 이와 같이 미라를 약으로 사용한 것은 그 이전에도 있었습니다. 그리스 약학자 디오스코리데스는 미라를 치료약으로 사용했다고 하였으며 12세기 알렉산드리아에서도 미라 가루를 다양한 질병에 사용했다고 합니다. 여기에서 재미난 얘기가 하나 있는데 12세기에 미라 가루가 유행하게 된 것은 오역에서 비롯되었다는 것입니다. 페르시아 당시 상처와 골절에 유용한 우미아 블랙피사팔트라고 하는 치료법이 있었는데 이것이 이집트인들이 미라를 만들 때 사용한 약재들과 비슷하다고 혼동되었으며 결국 12세기경 번역가들에 의해 미라 전체로 오역되면서 미라가 약재로 사용된 것이라고 합니다. 12세기경 오역으로 시작된 약으로서의 미라와 미라를 감은 붕대의 인기는 16세기에 들어 무미아라는 것으로 절정에 이르렀습니다. 당시 중세 유럽에서는 무미아의 인기로 매해 수백 톤에 달하는 이집트 미라를 수입했지만 수요를 감당하기 힘들 정도였다고 합니다. 미라를 유통하는 전문 중개인까지 생겼지만 미라는 항상 부족하였고 전문 중개인들은 미라 공급을 위해 이집트의 도굴단을 보내 밀매까지 하는 등 수단과 방법을 가리지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 미라가 부족해지자 중개인들은 시체를 구해 직접 미라를 제조하기까지 합니다. 불황자나 죄인의 시신, 병에 걸려 죽은 시신을 미라인 것 같이 꾸며 판매하였던 것입니다. 당연히 무미아에 의한 부작용 또한 뒤따랐고 1564년 프랑스 명의로 불렸던 의사 라퐁테는 무미아의 부작용과 문제점을 알리기까지 했습니다. 하지만 16세기부터 시작된 무미아의 인기는 19세기까지 계속되었다고 합니다. 그러나 현재까지 무미아의 성분과 효능에 대해서는 정확히 밝혀진 바는 없다고 합니다. 오늘의 이야기는 여기까지입니다. 더 좋은 이야기로 찾아뵐 수 있도록 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 알림 설정도 잊지 마시고요. 감사합니다. <목소리>